हेलो फ्रेंड्स अंदर की नमस्ते फ्रेंड्स वीडियो नैन पेज इंडस्ट्री या टेक्निकल अनालिसी डिस्कसान सो पेज इंडस्ट्री एला स्टाक अंटे स्टाक रिटेल इनवेटर्स की अंत नच्चे ओके सो रीजन बिहेंड दिशे लाट आफ रीजन हई प्रईज स्टाक लेकते चूस नीई एक्सपेव इला रीजन अभी चुप्त उठर बट ऐक्चुअली पेज इंडस्ट्री ईज ए कंपनी मन की एक्सलेंट रिटर्न इच्छि बेटर दैन इंडेक्स बेटर दैन ओके निफ्टी और बैंक निफ्टी ओके सो वन आफ द हई रिटर्न इच्छा स्टाक इन द लास्ट डेकेट अंड रा टाइम लड़ पेज इंडस्ट्री कैन रिपीट दट ओके सो इला कंपनीस दे कैन रिपीट इंत मुदेदे रिटर्न इच्छा दे कैन रिपीट बटे इन एग्जटमेंट इवन उ स्लो स्लो कंपनी अने कंपौंड अंकनी रिटेल इनवेटर्स दीन पैन फोकस सो इदे मन केज इंडस्ट्री मेरे चूस नेर हॉल मन चूस नू थी दर ट्व पर्सेंट पब्लिक हॉल उ इवा चूस नई 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 अंड हाफ पर्सेंट पब्लिक अने कंपनी ने हॉल सो इयर आयर क्वार्टर अं क्वार्टर पब्लिक हॉल अने तू वस्तु ओके सो रीजन उड़ू पब्लिक एवर दी फंडमेंटल हॉलो वालक देर आर् मध्य कोई रीजन नैन विंट जी सोटे सो दिस्ज द रीजन ट्वेंटी ट्वेंटी टू पर्सेंट मारजिस्ट एन पर्सेंट मारजिन सो बिजनेस मारजि काशन अने पार्ट ओके अंड यारजि काशन अने नगेटिवे बट आ मारजि काटनाई अभी मन कंपनी नीचे एग्जिटने रईट अने मन आलोचर यस मारजि काशन इज इज बैड बट लीडर्स कंपनीस अने वीलू लीडर्स रईट सो जाकी अने एस्पेली अडर गारमें सैगेंट लीडर ओके इंडिया वन आफ द लीडर अंड ग्रोथ प्रास्पेक्ट मन को सो जाकी मन इंडिया तरह श्रीलंका बांग्लादेश नेपा यूए सो जाकी ब्रांड इकड़ एक्सपैंड जरिए आ तर कि उमेन वेर इला नंबर आफ् इनोवेटिव प्रोडक्ट्स को सो मार्केट लीडर इधर मार्केट लीडर का कांट्रक्षन जनक मारजि सो मिगता प्लेयर्स कांट्राशन उड़ी रईट सो इला रीजन अने ओके सो इंडस्ट्री स्पेसीफि उ लेकिन का इंडस्ट्री स्पेसीफि कंपनी स्पेसीफि उ मन चूस ओके सो इन पर्ट्युर् कंपनी की मारजि प्रॉब्लम लेकिन मिगल सेम से मिगल रूप लेते डालर सो इला लक्स इंडस्ट्री इलां मिगता कंपनी मारजि काट्राक्ट सो इला अनालि मन चूस सो एना कंपनी मल्ल मन की सिक्सटीन थौज सेवीन थौज लैवल क्लोज टू फारेवल्स वरक कंपनी बउन अवट जी ओके सो इवा मन चूस न स्टाक दर फार फारे सिक्स थी मल्ली मल्ल का काट्राशन अने फारू थे ट्रेड मन को फा लेते फा मन की दर दर सिक्सटी थौज लैवल को जरिए ओके सो वेरी गुड जंप आलमोस्ट टू हड्रेड पर्सेंट गेन ओके वन सी फाइव पर्सेंट गेन फ्रम द लोस् ओके सो इला कंपनीस ईच अंड एव्री डिप्लो पोर्टफोलो मेटे अला मन ऐड बट रिटेल इनवेटर्स पाइंट आफ व्यू करेक्टे अव फारू थ स्टाक की अंत मे बी अभी वन वन वे पाज वाल लिमिटेशन अवच्छ बट एनी वे सो मन इक क्लीयर का षेर हॉल पैटर्न चूस न रिटेल हॉलडर्स रिटेल इनवेटर्स अने पब्लिक अने स्टाक सेल्चर मे बी डीएस अंड सम गवर्नमेंट स्टाक बै चुस्क डीएस क्लोज टू थ्री पर्सेंट नीचे सैवटी पर्सेंट अंड नईन पर्सेंट अने मन के एफ दी रिड्यूज आव जी ओके सो ओवराल सो पब्लिक अने पब्लिक ट्व पर्सेंट हॉल नई नई अंड हाफ पर्सेंट हॉल की इवा जी ओके सो टेक्निकल मन माटडक सो स्टाक फस्ट नैन स्टाक ट्रैक् अरउंड फिब्रवरी सारी नवंबर लास्ट मं लास्ट लास्ट इयर नवंबर सो इक मन चूड्स नवंबर फिफ्टीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ही स्टाक अने आरएस इध रिट्ट स्ट्रे चार्ट रिट्ट स्ट्रे चार्ट मन की ब्रेकअट इव जी सो अदे विधा ब्रेकअट इच्छी तरह इप्ड फ्रेश चार्ट चूपान दिस्ज द फ्रेश चार्ट सो मन एस्क इंदा नैन चूपा चार्टेदे नूपा 
ఈ చార్ట్ అనేది మనకి నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ ఆ టైంలో రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్లో మనం చార్ట్ బ్రేక్అవుట్ చూసాం సో ఫస్ట్ బ్రేక్అవుట్ సో ఇప్పుడు ఇదే చార్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఆ బ్రేక్అవుట్స్ తర్వాత స్టాక్లో మంచి అప్ సైడ్ మూమెంట్ వచ్చింది అండ్ ప్రస్తుతం మనం చూసినట్లయితే ప్రీవియస్ హైని కూడా బ్రేక్ చేసింది సో ఇక్కడ నుంచి మనకి కనిపిస్తుంది ర్యాలీ ఆ తర్వాత పుల్ బ్యాక్ వచ్చి ఈ ప్రీవియస్ హైని కూడా మనం బ్రేక్ చేసింది స్టాక్ ఓకే సో ఇప్పుడు స్టాక్ అనేది మనకి ఈ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ చార్ట్లో పిరమిడింగ్ ఆపర్చునిటీలో ఉంది ఓకే రైట్ సో మీరు ఇంతకుముందు ఇక్కడ పేజ్ వర్సెస్ నిఫ్టీ అని చూసిన ఇది నవంబర్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలో నేను ఆల్మోస్ట్ ఈ స్టాక్ గురించి నేను స్టూడెంట్స్తో డిస్కస్ చేశాను అప్పుడు ఓకే సో సో సేమ్ మన డైరెక్షన్లోనే ఈ స్టాక్ అనేది వెళ్తుంది ఓకే సో యాస్ ఇక్కడ మనం క్లియర్గా చూడవచ్చు లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్ సో ఇది ఇది పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ మనం డిస్కస్ చేసింది సో అప్పటి నుంచి కూడా స్టాక్ అనేది మనకి వెరీ గుడ్ మూవ్ అయితే ఇచ్చింది సో ఫస్ట్ థింగ్ నేను ఇక్కడ మీకు చూపిస్తాను పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్స్లోకి మనం వెళ్ళచ్చు సో నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్ అరౌండ్ ఈ ఈ రేంజెస్లో నా స్టాక్ అనేది సమ్వేర్ అరౌండ్ ఈ రేంజెస్లో ఉంది ఓకే రైట్ సో ఇప్పుడు ఈ స్టాక్ మనం అబ్జర్వ్ చేసినట్లయితే మనకి నిఫ్టీ చూద్దాం నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి క్లోజ్ టు ఆల్ టైమ్ ఈ ఈ రీసెంట్ కరెక్షన్లో నిఫ్టీ ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి లో దగ్గర దగ్గర ఫిఫ్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది అలాగే ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి కరెంట్ పొజిషన్ నిఫ్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్ట్ అయింది సో ఇవాళ్ళకు ఉంది పొజిషన్ సో సెవెన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ అయింది సో పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ మనం చూసినట్లయితే ఇదే పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ మనం చూసినట్లయితే ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి మనకి కేవలం ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ కరెక్షన్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ పర్సెంట్ ఆల్ టైంలో అండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి కరెక్షన్ అయితే మాత్రం సిక్స్ పాయింట్ టూ సెవెన్ సో ఆల్ టైమ్ హైస్ ఆల్ టైమ్ హైస్ నుంచి అండ్ అలాగే కరెంట్ కరెక్షన్ రెండు కూడా మనం నిఫ్టీని అవుట్ పర్ఫామ్ చేసాం ఓకే సో దిస్ ఈస్ అండ్ నెక్స్ట్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ మనం రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్ చూసినట్లయితే నేను మీకు ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇక్కడ సో స్టాక్ అనేది మనకి వెరీ బుల్లిష్గా ఉంది అండ్ ఇప్పుడు పిరమిడింగ్ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ కూడా మనకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో డైలీ టైం ఫ్రేమ్స్లో మనం ఆ చార్ట్ని ఒకసారి అనలైజ్ చేయడానికి ట్రై చేద్దాం సో డెఫినెట్లీ డైలీ టైం ఫ్రేమ్స్లో మనకి స్టాక్ అనేది నిఫ్టీని అవుట్ పర్ఫామ్ చేస్తుంది ప్రస్తుతం మనం చూసినట్లయితే చూడండి ఈక్వల్ బాటమ్స్ సో అంటే స్టాక్ ఎవ్రీ టైం ఈ ఈ లెవెల్స్కి వచ్చేసరికి థర్టీ నైన్ థౌజండ్ లెవెల్స్కి వచ్చేసరికి స్టాక్ అక్కడ నుంచి సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది అండ్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం కరెంట్ చూసినట్లయితే ఈ ఫాలింగ్ ట్రెండ్ లైన్ ఏది బేరీస్ ట్రెండ్ లైన్ ఉందో ఆ బేరీస్ ట్రెండ్ లైన్ అబో స్టాక్ అనేది ట్రేడ్ అవుతుంది సో స్టాక్ ఇదే విధంగా ట్రెండ్ కంటిన్యూ అయితే డెఫినెట్లీ మనకి క్లోజ్ టు ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెవెల్స్ రీచ్ అవడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే సో అండ్ అగైన్ ఈ ఈ జోన్ బాటమ్ జోన్ ఏదైతే ఉందో ఈ జోన్స్ మనకి సపోర్ట్గా యాక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తుంది సో ఓవరాల్గా నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే స్టాక్ అనేది రిలేటివ్గా స్ట్రాంగ్గా ఉన్న స్టాక్ అండ్ ఓవరాల్గా మీరు సెక్టర్ నిఫ్టీతో కంపేర్ చేసుకున్నా లేకపోతే ది ఏ సెక్టర్ మేబీ ఎఫ్ఎంసీజీ ఫాస్ట్ మూవింగ్ కన్స్యూమర్ గుడ్ సెక్టర్తో కంపేర్ చేసిన మీకు పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ అనేది బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తుంది రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ వైజ్ సో ఇక్కడ నుంచి ఇంకా హయ్యర్ సైడ్ మూమెంట్ ఉంది అనేది ఉద్దేశం నా ఉద్దేశం సో స్టాక్ కూడా మీరు ఆల్వేస్ అబ్జర్వ్ చేయండి ర్యాలీ ఓకే సో ర్యాలీ తర్వాత ఒక కన్సాలిడేషన్లోకి వెళ్తుంది ఆ తర్వాత మరలా ర్యా ర్యాలీ వస్తుంది మళ్ళీ కన్సాలిడేషన్ మళ్ళీ ర్యాలీ సో ఈ ఫేజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది కన్సాలిడేషన్ ఫేజ్ అవ్వచ్చు స్టాక్ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో కరెంట్ లెవెల్స్ కూడా ఈ మంచి లెవెల్స్ సో ఇక్కడ మనం షార్టర్ టైం ఫ్రేమ్స్లో ఇది మీడియం టైం ఫ్రేమ్ చార్ట్ పాయింట్ అండ్ ఫిగర్ సో మీడియం టైం ఫ్రేమ్స్లో స్టాక్ అనేది మనకి సో ఇక్కడ చూడండి ఓ ఎట్ సేమ్ లెవెల్ హయ్యర్ ఓస్ ఇవన్నీ సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సేమ్ థింగ్స్ సో థర్టీ నైన్ థౌజండ్ లెవెల్స్లో మనకి సపోర్ట్లో వస్తుంది ప్రస్తుతం ఏదైతే ప్యాటర్న్ ఉందో దాన్ని వీక్ బ్రేక్అవుట్ అండ్ బేర్ ట్రాప్ ప్యాటర్న్ విచ్ ఈస్ బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ సో ఈ బుల్లిష్ ప్యాటర్న్ ప్రకారంగా కూడా మనం ప్రీవియస్ హైస్ సో ఫార్టీ ఫోర్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెవెల్స్ వెళ్ళడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి సో స్టాప్ లాసెస్ మనం ఎక్కడ పెట్టుకోవచ్చు అంటే దగ్గర దగ్గర థర్టీ నైన్ థౌజండ్స్ మనం స్టాప్ లాసెస్ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో ఎంట్రీస్ వచ్చేసి ఫ
రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్త్ అని కంటిన్యూ చేస్తుంది సో ఈ రిలేటివ్ స్ట్రెంగ్ చార్ట్స్లో కూడా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రీవియస్ సైజ్ని రీచ్ అవ్వాలి అంటే నాకు తెలిసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్రీవియస్ హై రైట్ అండి సో ఈ ప్రీవియస్ హై రీచ్ అవ్వాలి అంటే ఈ ప్రీవియస్ హై ఒకవేళ రీచ్ అయ్యి ఇక్కడ రెసిస్టెన్స్ తీసుకున్న ఆ టైంలో మనకి స్టాక్ అనేది ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెవెల్స్లో ఉండటానికి ఆస్కారం ఉంది సో ఓవరాల్గా థర్టీ నైన్ థౌజండ్ స్టాప్ లాస్తో ఫార్టీ వన్ థౌజండ్ నుంచి ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ కరెంట్ ప్రైస్ రైట్ సో ఫార్టీ ఫార్టీ టూ థౌజండ్ రైట్ సో ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ వరకు మనం ఎంట్రీస్ తీసుకోవచ్చు ఫర్ క్లోజ్ టు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ వరకు టార్గెట్స్ని పెట్టుకోవచ్చు ఆ తర్వాత మనం ట్రైల్ చేసుకోవచ్చు ఓవరాల్గా దిస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రాంగ్ స్టాక్ ఓకే సో ఒకవేళ మార్కెట్స్ మళ్ళీ బౌన్స్ అయినా ఒకవేళ మార్కెట్స్ కరెక్ట్ అయినా సో ఇలాంటి స్టాక్స్లో మన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆర్ ట్రేడ్ ఉంటే కనుక నిఫ్టీ కన్నా బెటర్గా పర్ఫామ్ చేస్తాయి చేస్తాము అనేది నా ఒపీనియన్ ఓకే మన జాయిన్ బటన్లో కనుక మీరు వచ్చినట్లయితే సో మెంబర్స్కి లాట్ ఆఫ్ వీడియోస్ నేను అప్డేట్ చేస్తున్నాను సో జూబ్లెంట్ ఫుడ్ వర్క్స్ అనేది మనకి క్లో బాగా క్రాక్ అయింది ఇన్ సమ్ ఓకే సో సిఈఓ రిజైన్ అవటం అలాగే మార్జిన్స్ ప్రెషర్ సో ఇప్పుడు ఏదైతే నేను పేజ్ ఇండస్ట్రీస్లో చెప్పాను అదే రీజన్ మార్జిన్స్ ప్రెషర్ సో ఇలాంటి ఫ్యాక్టర్స్ ఉన్నాయి సో దాని గురించి ఒక థర్టీ ఎయిట్ థర్టీ మినిట్స్ ట్వంటీ ఎయిట్ మినిట్స్ వీడియోతో నేను వాళ్ళకి మెంబర్స్కి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఆ తర్వాత మార్కెట్ ఫాల్లో ఎటువంటి సెక్టర్స్ మనం చూడాలి అనే విషయాల గురించి గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్లో బయింగ్ ఆపర్చునిటీస్ ఇలాంటి లాట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్టింగ్ కంటెంట్ ఒక ఫండమెంటల్ వీడియో ఒక టెక్నికల్ వీడియో ఎవ్రీ వీక్ నేను అందజేస్తున్నాను సో ఇంకా డీప్ అండర్స్టాండింగ్స్ అండ్ డీప్ ఇన్సైట్స్ అబౌట్ మార్కెట్స్ కావాలనుకుంటే ఇందులో జాయిన్ అవ్వచ్చు అలాగే అలాగే మన టెలిగ్రామ్ ఛానల్ థింక్ ఈక్విటీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మన ఛానల్ పైన మీ అభిప్రాయం ఈ వీడియో పైన మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్స్ రూపంలో చెప్పండి ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను సో స్టాక్ మార్కెట్లో ఇలాంటి స్టాక్స్ పైన మీ ఫోకస్ ఉండాలి అనేది నా ఉద్దేశం సో అఫ్ కోర్స్ స్టాక్ అనేది మనకి ఫార్టీ టూ థౌజండ్ ఫా ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ లెవెల్స్లో ఉన్న సో రిటైల్ ఇన్వెస్టర్స్కి అందుబాటులో అనుకోకూడదు సో దీస్ దీస్ స్టాక్స్ ఆర్ మనకేంటంటే ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ద టైం వెల్త్ గెయినర్స్ సో లాంగ్ టర్మ్ చార్ట్ కనుక ఒకసారి మీరు పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ యొక్క లాంగ్ టర్మ్ చార్ట్ చూసినట్లయితే దిస్ ఈజ్ ద మంత్లీ చార్ట్ ఓకే సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ గెయిన్ పేజ్ ఇండస్ట్రీస్ వచ్చింది ఓకే ఇంత ర్యాలీ రాకపోయినా స్టాక్ కంపెనీలో దేర్ ఈజ్ మోర్ పొటెన్షియల్ హెడ్ ఇంకా హయ్యర్ పొటెన్షియల్ ఉంది అనేది నా అభిప్రాయం అండ్ ఇది అండ్ ఒకసారి చూడండి సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్టాక్ అనేది మనకి ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వెళ్ళింది ఇంకెంత వెళ్తుంది అనుకుంటాం సో మనం దగ్గర దగ్గర యాభై వేల దగ్గరలో ఉన్నాం ఫిఫ్టీన్ థౌజండ్ సిక్స్టీ థౌజండ్ ఎక్కడ యాభై వేలు ఎక్కడ రైట్ సో యాభై వేలు ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం మేబీ కొంతకాలానికి మేబీ సెవెంటీ థౌజండ్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఎయిటీ థౌజండ్ అవ్వచ్చు సో అప్పుడు కూడా ఇంకెంత అనుకుంటానే ఉంటాం మనం సో ఇంకెంత అనుకున్న దగ్గర నుంచి సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నుంచి ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ అయితే సో ఫస్ట్ ఈ స్టాక్ నాకు తెలిసింది దగ్గర దగ్గర సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఆ లెవెల్స్లో 2000 థౌజండ్ ఈ లెవెల్స్ ఓకే టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ ఆ టైంలో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఆ అనుకునేవాళ్ళు ఓకే సో సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నుంచి కరెక్ట్ అయింది స్టాక్ బట్ నవ్ ఇవాళ చూసినట్లయితే ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ దగ్గరలో మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం రేపు పొద్దున ఫార్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నుంచి ఎయిటీ థౌజండ్ అవ్వచ్చు అప్పుడు కూడా అలాగే మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం రైట్ సో అండర్లైయింగ్ బిజినెస్ చూడండి క్వాలిటీ ఆఫ్ ద కంపెనీ ఓకే సో ఇవి ఇంపార్టెంట్ రేదర్ దెన్ ద స్టాక్ ప్రైస్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ సో ఈ వీడియో పైన మీ కామెంట్స్ చేయండి థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలని చేశాను జై హింద్